So I work for the company DLV Plant, mm -hmm. what is in origin a Dutch company from mm -hmm. Holland. Uh, but uh, six years ago, we uh, based a Belgian uh, unit. The firma DLV mm -hmm. is a firma theoretically pochodzona z Belgii, ale głównie mm -hmm. ona się rozrosła w Holandii. I teraz głównym celem jest firma doradcza, oczywiście. Mm -hmm. Przez ostatnie kilka lat rozwija się w Europie bardzo prężnie, w Hiszpanii, w innych krajach, także widać nie, nie w Holandii, bo w Holandii doradztwo jest na bardzo wysokim poziomie, ale też w innych krajach. To, co jest bardzo istotne, Rudy jest doradcą w uprawie pomidora szklarniowego i ogórka szklarniowego, ale główną, główną działalnością firmy DLV jest doradztwo rolnicze czyli uprawy rolnicze, czy, czy zboża, czy in, inne, czy sady, po prostu na, na e, e, uprawy gruntowe. The difference or the similarities between Polish production and, and Dutch production. I tutaj tak naprawdę już w ostatnich latach nie ma żadnej różnicy technicznej, mm -hmm. bo szklarnie są identyczne te, które są u nas lub te, które są w Holandii. Druga sprawa to jest automatyzacja w szklarni i szklarnie w Holandii czy na zachodzie generalnie wszyscy starają się jak najbardziej zmechanizować uprawę, w Polsce jeszcze nie. I trzecia sprawa, najbardziej istotna i największa różnica są to siła robocza. W Polsce to był przykład 6, 7, 8 nawet pracowników na hektar pełno, w pełnym wymiarze pracy, a jeśli chodzi o Holandię 4,5 osoby. I think that in, in general uh, Polish growers uh, know how to grow tomatoes, mm -hmm. absolutely, but in a lot of moments they take maybe not the best decision because they are let's say the background information lacks jeśli chodzi o różnice jeśli chodzi o różnice wiedzy producentów w Polsce i w Holandii to w Holandii od wielu lat producenci ze sobą mocno współpracują, wymieniają się informacjami. Jest bardzo dużo spotkań organizowanych przez różne firmy zewnętrzne po to, żeby producenci wymieniali się informacjami i są chętni do tego. W Polsce nie ma czegoś takiego. W Polsce jednak takie odnosi się wrażenie, jak Rudy tutaj podpowiada, że producenci w jakiś sposób konkurują ze sobą, nie do końca lubią się dzielić wiedzą na takie miejsca, na takie spotkania właśnie Tomat Akademii i wymieniali się informacją, czy, czy, czy z nami, czy między sobą, czy z takimi doradcami jak Rudy. Dzięki temu możemy się spodziewać, że stopniowo będą chętni do dzielenia się wiedzą. Jeśli chodzi o to płatne doradztwo, w Polsce nie jest bardzo popularne. W Holandii w zasadzie większość, albo można powiedzieć wszyscy producenci, mają doradców płatnych i z tego korzystają. About uh, sharing information, I wanted to add something uh, that even in Holland, in between smaller groups, we even share our financial information of the companies. Przykład Holandii jest naprawdę bardzo interesujący, ponieważ tam wszyscy dzielą się informacjami, czy większość, i to bardzo szczegółowymi, łącznie z finansowymi sprawami, gdzie w Polsce też to nie jest w obyczaju. Tam wszystko jest policzone, jak szybko pracownicy pracują, jak szybko pewne prace wykonują, jakie są ceny, koszty, to te dane brane pod uwagę na podstawie na przykład ponad tysiąca hektarów, ponieważ mniej więcej taka, taka ilość producentów gdzieś tam wymienia się informacjami. W Polsce, gdy nawet działalność Tomato Akademii, my też robimy pewne testy, wiadomo, że to robimy na dużo mniejszej skali, w mniejszych, w mniejszych ilościach, a tam dzięki właśnie tej wymianie informacji zupełnie inaczej to wygląda.